Hello everyone, I am Neharika John Mehra, your trainer for English Grammar by Ren and Martin through Hindi Part 1. English Grammar, which Ren and Martin Dwara Liki Hui Hai, Use Ham Hindi Me Cover Kar Rahe Hai, and this is Part 1. Aap Mujhe Sabhi Courses or Lessons Ke Liye Is Link Pe Follow Kar Sakte Hai. Aaj Ka Hamara Topic Hai Parts of Speech, which Ren and Martin Ne Jaisa Describe Kiya Hai, Use Ham Samjhenge. But before going into lesson, something about me. I am a mass communication graduate, English trainer at an academy, freelance personality development trainer and English trainer at EOP. So totally there are 8 parts of speech. Art part of speech hai, jo ki is prakar se hai. First is noun. Noun is a word used as the name of a person, place or thing. किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम आ, नाउन कहते हैं इंग्लिश में। एग्जाम्पल के लिए, अकबर वाज़ अ ग्रेट किंग। अकबर एक महान राजा था। अकबर नाम है। इनफैक्ट किंग जो है, वो भी नाम है, लेकिन स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं है। तो अकबर और किंग इस सेंटेंस में नाउन हो गए। किंग कॉमन नाउन है जब हम नाउन के प्रकार पढ़ेंगे टाइप्स पढ़ेंगे उसमें हम कवर करेंगे क्या होता है कॉमन नाउन देन कोलकाता इज ऑन द हुगली कोलकाता एक जगह का नाम है हुगली एक रिवर का नाम है तो ये नाउन शब्द हो गई सेंटेंस में देन द सन शाइंस ब्राइट सन जो सूर्य है बहुत तेज चमकता है सूर्य एक चीज है एक यूनिवर्स के एक पार्ट का नाम है इसलिए इसको भी हम एज अ नाउन कंसीडर करेंगे सन हमारा नाउन हो गया देन हिज करेज वन हिम ऑनर करेज जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि हम अगेन काइंड्स ऑफ नाउन में स्टडी करेंगे डिटेल में बट करेज को नाउन कहा जाता है नाउन कंसीडर किया जाता है दैट्स व्हाई इट इज अ नाउन ओवर हियर क्यों है ये क्योंकि जो भी चीज हम देख सकते हैं छू सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं या फिर उसे आ, हम सुन सकते हैं स्मेल कर सकते हैं इन सभी चीजों को उनके नामों को हम नाउन कंसीडर करते हैं बट एट द सेम टाइम अगर कुछ ऐसी चीज है जिसे हम समझ सकते हैं लेकिन हम उन्हें ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं ना उसे टेस्ट कर सकते हैं ना टच ना स्मेल कर सकते हैं ऐसी चीजें जो सिर्फ समझी जा सकती हैं, जैसे कि करेज, हिम्मत, इसलिए इसे भी हम नाउन ही मानते हैं। अगर मैं हैप्पी बोलूं या फिर मैं सैड बोलूं, ये सब फीलिंग्स हैं जिन्हें हम देख और जिन्हें हम फिजिकली टच या महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे समझ सकते हैं। उनके नामों को भी हम नाउन कहते हैं। then we have pronoun. Pronoun is a word used instead of a noun. जब भी noun की जगह पे कोई दूसरा word हम replace करते हैं, उसी noun को बताने के लिए, तो उसे pronoun कहा जाता है. Example, John is absent because he is ill. John आज नहीं आया है क्योंकि वह बीमार है यहां पे हमने पहली बार तो जॉन का नाम लिया लेकिन बाद में वाक्य के अंत में हमने उसे जॉन इज इल नहीं कहा है ही इज इल कहा है ही यहां पे प्रोनाउन है जो कि जॉन जो कि नाउन है उसकी जगह पर यूज हुआ है देन द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम किताबें वहीं हैं जहां तुमने छोड़ी थी तो द बुक्स जहां पे बुक्स uh, शब्द जो है वो नाउन है इसी के लिए हम यहां पे यूज कर रहे हैं देम कि पुस्तकें वही है जहां तुमने छोड़ी थी आ, उन्हें छोड़ी थी उन्हें के लिए दम शब्द यहां पे आया है देन वी हैव एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन जब हमारे नाउन की विशेषता या फिर उसे और ज्यादा महत्व कोई शब्द देता है ऐसे शब्दों को नाउन के आगे जोड़ा जाता है और उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं एग्जांपल ही इज अ ब्रेव बॉय वो एक आ, हिम्मत वाला लड़का है, बहादुर लड़का है, लड़का नाउन है, कैसा लड़का है बहादुर तो एडजेक्टिव हो गया। Then there are twenty boys in this class। इस कक्षा में 20 लड़के हैं। तो boys जो है जो कि नाउन है यहाँ पे, उसमें और मीनिंग क्या शब्द जोड़ रहा है? Twenty और ज़्यादा डिटेल कौन सा शब्द दे रहा है कि लड़के तो हैं लेकिन 20 लड़के हैं तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया और डिटेल में एडजेक्टिव और उसके काइंड्स को हम आगे आने वाले लेसंस में पढ़ेंगे देन वी हैव वर्ब 
A verb is a word used to express an action or a state. कोई स्थिति या फिर कोई एक्शन को कोई कार्य किए जाने वाले शब्द जो शब्द होते हैं जब कार्य होता है वो शब्द उस कार्य को का होना बताते हैं उसे हम वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में एग्जाम्पल द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन यहाँ पे रोट जो शब्द है वो वर्ब है कि लड़की ने उसके कजन को खत लिखा लिखने के लिए रोट शब्द का यहाँ पे पास टेंस में उपयोग हुआ है दैट इज वर्ब कोलकाता इज अ बिग सिटी कलकत्ता एक बड़ा शहर है यहाँ पे एक स्टेट को बता रहे हैं एक जो चीज हुई है कोलकाता वहाँ पे है ये एक स्टेट है स्थिति है कोलकाता की पोजीशन है उससे हम इस शब्द से बताया है जो कि एक वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है ये देन आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स आयरन और कॉपर जो है वो बहुत ही यूजफुल uh, बहुत ही सहायता कर uh, देने वाले मेटल्स हैं तो आर यहाँ पे जो शब्द है वो वर्ब है क्योंकि वो आयरन और कॉपर की स्टेट को बता रहा है स्थिति को बता रहा है तो ऐसे शब्द जो स्थिति को बताए या फिर किसी एक्शन को बताए इंग्लिश में उसे वर्ब कहते हैं देन वी हैव एड वर्ब एन एड वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब जिस प्रकार से एडजेक्टिव नाउन की विशेषता या उसके संबंध में अधिक जानकारी देता है वैसे एडवर्ब जो है सेंटेंस uh, में जो वर्ब है उसकी या सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है उसकी या फिर किसी दूसरे ही एडवर्ब की विशेषता या उसकी मीनिंग को और ज्यादा एक्सप्लेन करता है एग्जाम्पल ही वर्क द सम क्विकली उसने बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर लिया या जो गणित कर रहा था वो एडिशन कर रहा था उसे कर लिया ना यहाँ पे वर्किंग कैसी हो रही है क्विकली यहाँ पे वर्ब है वर्क कैसा हो रहा है वो क्विकली क्विकली यहाँ पे एडवर्ब है दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल यहाँ पे बात हो रही है फ्लावर की फूल की वो फ्लावर नाउन हो गया कैसा है फ्लावर ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एडजेक्टिव हो गया पर ब्यूटिफुल के भी आगे वेरी शब्द लगा है जो कि एडवर्ब है सिर्फ खूबसूरत नहीं लेकिन बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर है तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब हो गया जो कि ब्यूटिफुल एडजेक्टिव शब्द की और ज्यादा उसे मीनिंग दे रहा है उसे विश, उसकी विशेषता बता रहा है देन शी प्रनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली उसने ये शब्द का उच्चारण काफी सही किया यहाँ पे करेक्टली को और ज्यादा डिफाइन कर रहा है क्वाइट क्वाइट और करेक्टली दोनों ही एडवर्ब हैं क्योंकि वो दोनों शब्द बता रहे हैं कि प्रनाउंस कैसे हुआ प्रनाउंस हमारा वर्ब है यहाँ पे ये वर्ब है इसकी विषय इसके बारे में और मीनिंग दे रहे हैं वर्ड करेक्टली और क्वाइट जो कि दोनों ही एडवर्ब है और डिटेल में हम आगे आने वाले लेसन में पढ़ेंगे देन वी हैव प्रपोजिशन A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by noun or pronoun stands in relation. मतलब अगर और सिंपल भाषा में हम इसे समझें तो ये नाउन और प्रोनाउन का क्या रिलेशन है क्या पोजिशन है वाक्य में क्या रिलेट कर रही है किसी दूसरी चीज से उन सब बातों को प्रपोजिशन बताता है एग्जाम्पल देर इज अ काव इन दी गार्डन एक काव है काव का रिलेशन गार्डन से है क्या है कि वो गार्डन में है तो वो मे शब्द हमने इन से बताया है जो कि प्रपोजिशन है देन द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक लड़की और म्यूजिक का कनेक्शन जो है क्या है कि वो लड़की को म्यूजिक बहुत पसंद है फॉन्ड ऑफ म्यूजिक ऑफ जो है यहाँ पे प्रपोजिशन है जो कि दोनों के रिलेशन को और क्लियर कर रहा है देन अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री एक छोटी लड़की पेड़ के नीचे बैठी यहाँ पे लड़की है एक नाउन है और ट्री है अगेन नाउन है इनके रिलेशन को कैसे समझ पा रहे हैं हम कि वो ट्री के नीचे बैठी है ट्री के ऊपर भी बैठ सकती है वो ट्री के बाजू में खड़ी हो सकती है बैठ सकती है लेकिन अंडर जो शब्द है जो प्रपोजिशन है उससे हमें एग्जैक्टली exactly पता चल रहा है कि गर्ल और ट्री का क्या रिलेशन कैसे पोजिशन में थी लड़की वहाँ पे ट्री के नीचे थी बाजू में थी अंडर शब्द क्लियर कर देता है कि वो ट्री के नीचे थी जो कि एक प्रिपोजिशन बन जाता है हमारा देन वी हैव कंजंक्शन कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस ऐसे शब्द जो कि दो वर्ड्स को या दो से ज्यादा वर्ड्स को दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ने में मदद करते हैं वो कंजंक्शन होते हैं एग्जाम्पल रामा एंड हरी आर कजन्स राम और हरी जो है वो कजन्स uh, हैं 
और के लिए हमने एंड किया है यहाँ पे रामा और हरि को जोड़ने वाला शब्द है एंड जो कि कंजंक्शन है टू एंड टू मेक फोर दो और दो चार बनाते हैं टू एंड टू ये दोनों टू को जोड़ने वाला शब्द है एंड जो कि कंजंक्शन है आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन मैं तेज दौड़ा पर ट्रेन छूट गई यहाँ पे बट शब्द जो है वो दो चीजों को दौड़ रहा है एक कि मैं फास्ट दौड़ा मैं तेजी से दौड़ा आई रैन फास्ट और दूसरा मिस्ड द ट्रेन इन दोनों छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ने वाला शब्द है बट इसलिए बट हमारा कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड हो जाता है देन वी हैव लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज इंटरजेक्शन एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग एकदम से अगर कोई फीलिंग कोई भावना आती है तो उसे इंटरजेक्शन के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है या फिर बताया जाता है एग्जाम्पल हो रया वी वन द मैच अलास शी इज डेट यहाँ पे हो रे या फिर हो रहा इसे हम एक इंटरजेक्शन के रूप में लेते हैं क्योंकि ये फीलिंग है इसका कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है यहाँ पे खुशी के साथ में एक एक्साइटमेंट के साथ में फीलिंग है कि हो रे हम मैच जीत गए तो ये जो शब्द इसके बाद एक्सप्लेनेशन मार्क लगेगा और ये एक इंटरजेक्शन बनेगा देन अलास शी इज डेड हम दुख के साथ बोल रहे हैं कि वह मर चुकी है तो अलास शब्द का हिंदी में मतलब नहीं होता है कुछ लेकिन ये भावना है दुख की इसलिए ये अलास शब्द यहाँ पे इंटरजेक्शन वर्ड बन जाता है सो दीज व पार्ट्स ऑफ स्पीच इन्हें हम और डिटेल में वन बाय वन उनके काइंड्स क्या होते हैं सिचुएशंस कैसी होती हैं अलग अलग उनको यूज करने की वो सब हम आगे आने वाले लेसन में पढ़ेंगे जो कि रेन एंड मार्टिन बुक में दिए गए हैं So thank you everyone get going please don't forget to rate review and recommend